ടോപ്പിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇൻ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് അപ്പോൾ ആംപ്ലിഫയർ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വീക്ക് സിഗ്നലിനെ സ്ട്രോങ് സിഗ്നൽ ആക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു ഡിവൈസിനെയാണ് നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്നവരാണ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് വന്ന് അതായത് ഇൻപുട്ടിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക ബാക്ക് ടു ദി ഇൻപുട്ട് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട് ഈസ് ഗിവൺ ബാക്ക് ടു ദ ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ദ സെയിം സർക്യൂട്ട് ആ സെയിം സർക്യൂട്ടിൽ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നതിന് നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണുള്ളത് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു സിഗ്നൽ അതായത് ആ ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിട്ട് വരുന്ന സിഗ്നൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ആയിരിക്കും അത് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ആയിട്ട് അപ്പോൾ അത്തരം സർക്യൂട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഫീഡ്ബാക്കിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ഡീജനറേറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നതും ഡീജനറേറ്റീവ് എന്നൊക്കെ പറയാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വരുന്ന വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ആയിട്ടുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ അവിടെയുള്ള ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യും ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ മീൻസ് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ലോവർ ആക്കും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ലോവർ ആക്കുന്ന വഴി എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഗെയിൻ ഓഫ് ദി ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഡീജനറേറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുമ്പത്തേനെങ്കാളും ഡിക്രീസ് ആയിരിക്കും ഇനി നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഗെയിൻ കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടെ അതിന് കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെബിലൈസഡ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഡിസ്റ്റോഷനുള്ള ചാൻസ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ഡിസ്റ്റോഷൻ അതായത് നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് എന്താണോ അത് അതേ ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുക അതായത് ഡിസ്റ്റോഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ആ ഇൻപുട്ട് അതേപോലെ നമുക്ക് കിട്ടും റെഡ്യൂസ് ഒരു നോയ്സ് ഇൻ ആംപ്ലിഫയർ ആംപ്ലിഫയറിൽ നോയ്സ് കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഇനി ലാസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ വൈഡനിങ് ഓഫ് ദി ആംപ്ലിഫയർ ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡ് വിത്ത് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് വൈഡനിങ് ചെയ്യും ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസ് പഠിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് വൈഡനിങ് ഓഫ് ദി ബാൻഡ് വിഡ്ത്തും നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഇനി നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ റേഡിയോ അതുപോലെ തന്നെ ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ ടെലിവിഷൻ ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വോളിയം കൺട്രോളിങ് അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗെയിൻ കൺട്രോളിങ്ങിനൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗെയിം കൺട്രോൾ എ ജി സി അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് വോളിയം കൺട്രോൾ അപ്പോൾ ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കാണ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലുമായിട്ട് ഇൻഫേസ് ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിന് വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരാണ് റീജനറേറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഈ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഇൻഫേസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻപുട്ടുമായിട്ട് ഇൻഫേസ് ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ആൻഡ് റിസൾട്ടിങ് ഹൈ ഗെയിൻ ഓഫ് ദി ആംപ്ലിഫയർ ഇൻഫേസ് ആണ് അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കുറയ്ക്കും ഇൻപുട്ട് കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഗെയിന് ഹയർ ആവും ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് കുറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിനോമിനേറ്ററിലെ വാല്യൂ കുറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ഹയർ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്
ആ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് പാത്ത് അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യില്ല ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എസ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ വി സീറോ എന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ടിലൂടെ തിരിച്ച് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് എത്തി മിക്സർ വഴി ചേർന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലും നമ്മുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നലും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് വരുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നൽ എന്ത് ചെയ്യും വി സീറോ ഡാഷ് ഇൻറ്റു കെ അതായത് ആ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫാക്ടർ ഇൻറ്റു പുതിയ വരുന്ന ആ ഒരു ഫ്രാ പോർഷൻ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് കെ ഇൻറ്റു വി സീറോ ഡാഷ് അതും നമ്മളെ ഇൻപുട്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് പിന്നെ ആംബ്ലിഫയറിന് ഇമ്മിനായിട്ട് കൊടുക്കുക അതാണ് പുതിയ ഇൻപുട്ട് എന്തായി പറഞ്ഞത് വി ഐ പ്ലസ് കെ ഇൻറ്റു വി സീറോ ഡാഷ് എന്ന് വരുന്നത് അത് ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിന് വി സീറോ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് അപ്പോൾ അതാണ് ഈ സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ അത് ഫീഡ്ബാക്ക് സ്വിച്ച് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആവുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി സീറോ ബൈ വി ഐ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പോർഷൻ അവിടെ പോവും അപ്പോൾ പിന്നെ ഔട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വി സീറോ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇൻപുട്ടിൽ കെ ഇൻറ്റു വി സീറോ ഡാഷ് എന്നുള്ള ഒരു പോർഷൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്യും ഈ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം എ വി എഫ് ഈക്വൽ ടു വി സീറോ ഡാഷ് ബൈ വി ഐ ആണ് വി സീറോ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം എ വി ബൈ വൺ മൈനസ് കെ ഇൻറ്റു എ വി എന്ന് എഴുതാം ഈ കെ ഇൻറ്റു എ വിനെയാണ് നമ്മൾ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണെങ്കിൽ കെ ഇ വിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിൽ കെ എ വിയുടെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഡിനോമിറ്റർ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക പറഞ്ഞാൽ എ വി എഫിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതായത് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ കൂടും നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിൽ കെ എ വിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഡിനോമിനേറ്റർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എ വി എഫിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും കുറയും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് നോക്കുക ആ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിട്ട് വരുന്ന സിഗ്നൽ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ഇത് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിൽ ഇൻപുട്ടും അതുപോലെ ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നലും ഇൻ ഫേസ് ആണ് രണ്ടിൻ്റെയും ഫേസ് നോക്കുക സെയിം ആണ് ഇൻ ഫേസ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിന് നോക്കുമ്പോൾ ഇൻപുട്ടിൻ ആ ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നലും ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ആണ് ആ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണുന്നത് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലാണ് ആ ബ്ലൂ ആ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് സിഗ്നലാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും റിലേഷൻസ് വരിക അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിനാണ് നമ്മൾ ഡി ജനറേറ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡി ജനറേറ്റീവ് ആണ് അതായത് ഗെയിന് ആ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആംബ്ലിഫയേഴ്സിലാണ് കാരണം അത് സ്റ്റെബിലിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വോൾട്ടേജ് ഗെയിനൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ നോയ്സ് കുറവാണ് പിന്നെ ഡിസ്റ്റോഷനും വളരെ കുറവാണ് ഇനി പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരാണ് റീജനറേറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് റീജനറേറ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിലെ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഗെയിൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓസിലേറ്റേഴ്സിലാണ് ഇനി ആ ഇൻ ഫേസും ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ താങ്ക് യു